Pero kasi kapag ginagamit ko yung BB cream na to guys, with my fingers lang, parang wala din akong nilagay actually. Pero ito, my god, winner naman tong sponge na to. Hello Jamies! Welcome back to my channel. And for today's video is we are going to review naman yung isang um, makeup tool na marami na rin nag-review nito pero gusto ko siyang itry sa sarili ko and um, ngayon lang din kasi ako nakabili nito um, from Shopee. So ito siya guys. This one is the microfiber velvet sponge. Um, I got this from Shopee. So ilalagay ko na lang yung seller's name anywhere dito sa screen. So, yung seller's name pala is si Christine and Camille. So, there. Nabili ko to for 279 pesos. Actually, 399 pesos talaga siya. Pero, nabili ko siya ng on sale. So, 279 pesos na lang siya. There. So, meron itong ano way. Yung original talaga niya is yung Juno and Co. Pero, um... alam kung saan ako makakabili ng Juno and Co. Pero if makabili ako guys, tatry natin silang pag-compare para <clears throat> tignan natin kung para rin siya ng performance dito sa generic lang na microfiber sponge. So, ayan siya. So, yung nakuha ko guys, yung nabili ko is yung flat yung tip and also flat din dun sa ilalim. So, kapag hinawakan siya guys, Medyo feeling ko parang mas malambot yung mga normal sponge. Pero kapag hinawakan mo to, is para siyang, alam mo yung humawa ka ng gamusa type na, na fabric. So kapag ginignan siya sa malapitan, you don't know if kita nyo guys. Ay, nakikita nyo ba yung para siyang merong mga tiny hair na nakat-cover sa buong sponge. So, ayan. Sabi nga nila, this one is a fusion of a sponge and a brush. So, ayan. Yung um, sponge niya mismo is yung ayan, nasa loob. And covered siya with yung parang mga maliliit na hairs, which is yun yung parang brush. Ayan. So, babasain ko to muna, guys. And then, mag apply tayo ng um, BB cream using this. So, BB cream lang yung gagamitin ko kasi hindi nga ako pala foundation na girl. As I've said sa mga previous video ko, wala pa yata akong video na nagawa na naka-foundation na pa actually. I just used um, tinted moisturizers. Yun yung ginagawa kong pang base. Or BB cream. So, ayan. Nabasa ako na siya guys. As you can see, lumaki siya. Tapos, mas lumambot na siya compared dun sa dry lang siya kanina. So, ayan. Feeling ko, kapantay niya na ng softness yung kinumpare ko kanina na mini so na sponge. So, ayan. Malambot na siya. So, yun pa rin naman yung itsura niya. Pero, mas naging visible, guys, yung mga um, microfibers niya. Hindi ko alam kung kita nyo, pero mas naging visible siya kapag nabasa. Ayan. Dito na wakang ko. So, ang gagamitin ko pala, guys, na BB cream is this one. The Eye White BB Holic Everyday BB Cream. And I'm in the shade Beige. So, ito yung um, isa sa paborito ko na BB cream kasi um, una mabango siya. And then, hindi siya ganun ka... Alam, yung sheer coverage lang. Ayoko rin kasi ng masyadong um, halata na meron kang foundation or BB cream sa face. Ayan. Pero, I still use um, concealer minsan kapag ginagamit ko to Para rin, lalo na kapag may mga pimple marks ako, ayan, tinatakpan ko yun. Tsaka yung under eyes ko. Ayan. Kitang-kita kasi yung dark under eyes ko. So, basahin muna natin yung... Actually, nung nabili ko pala to sa Shopee, guys, wala siyang um, leaflet na kasama. So, meron siyang lalagyan. Actually, this one. Ayan, nakalagay siya dito. Tapos, yun lang. Naka... Packaging lang siya ng um, bubble wrap and ayun, yun na siya. Wala siyang any leaflet or instructions how to use. Pero, basahin na lang natin yung nakalagay dun sa um, shopping mismo, dun sa seller's um, info. 
So this one is the unbranded makeup beauty velvet sponge. And this one has a pointed um, flat base. And pointed flat base, that's then flat din yung ilalim niya. And so yung claims niya is get that perfect airbrush coverage with this velvet microfiber sponge. This sponge won't absorb your liquid foundation as much. This sponge can use wet sa mga liquid foundations or dry like pressed powder or loose powder. So ayan. Yun yung claims niya. So tignan natin guys kung talagang hindi nga niya masisip-sip yung BB cream natin masyado. Pero um, yung nagamit ko kasi usually kapag nag-apply ako nitong BB cream is fingers lang. So never ko pang tinry using other sponges. So dito pa lang. And this will be a first impression review pala guys. Kasi ngayon ko pa lang siya gagamitin ever. Yan. So, maglalagay tayo nito guys. Half of my face muna para makompare natin yung coverage na magagawa ng sponge na to with this BB cream sa face natin. Yan. So, ganyan lang muna guys. Konti lang yung ganitin natin. So, half muna tayo. So, tumitingin ako sa baba, guys, kasi nandito sa baba ng camera yung mirror na ginagamit ko. So, gamitin ko na yung sponge, guys. Tingin ko lang mag-set guys. Tapos tingnan natin yung coverage niya sa face ko after natin makalat. So, ayan. Kita nyo ba guys? Natakpan niya naman yung under eyes ko. Tingnan natin. Hadagdagan natin. concealer kapag ito yung ginamit ko sa dark under eyes ko. Kasi hindi ko naman din masyadong tinatago yung dark under eyes. Kasi gusto ko nga mas mukha lang natural in. Ganun naman talaga yung mukha ko. In dark under eyes si Bongga. Ayan guys. Compare nyo na lang. Kayo na ang humusga. Kita nyo naman yung dark under eyes ko dito. Is natakpan naman niya. And may mga ugat ako dito guys. There. Ito. Reklat na yan eh. Yung mga ugat ko compared to this one, ayan, kung kita nyo siya, hindi, kita, di ba? Tapos dito, natakpan niya, oh. Medyo meron pang konti, pero hindi ganito ka visible. Pero kasi kapag ginagamit ko yung BB cream na to, guys, with my fingers lang, parang wala din akong nilagay, actually. Pero ito, my God, minor naman tong sponge na to. Siguro yung original nito mas bongga pa yung performance niya. Ayan. Siguro kung foundation yung ginamit ko, uh, mas magiging full coverage to. Pero ito naging medium coverage. And as you can see naman yung pagkakaiba niya sa dark under eyes ko dito banda compared to this one. So ayan. Apply na tayo sa another half pa nung face ko. And then, um, tignan natin yung magiging itsura. So, Ubusin ko na lang yung nandito muna. Yung natira. At saka guys, hindi niya talaga sinisip-sip yung uh, BB cream. Look, oh. Parang nasa surface lang siya. As you can see. Diba? Parang nandun lang siya sa mga um, in between ng mga microfibers. Dito sa, bra uh, sa sponge. Ha, 
na-appreciate ko yung coverage niya ngayon. And ang ganda talaga niya personal, guys. Sobrang nagugustuhan ko siya. Look! Medyo dewy itong um, BB cream na to, guys. So, para akong mukhang oily and dating, pero hindi. Makapag okay. ganyan kalayo, guys. Um, kanina, nung wala pa akong um, nilalagay na BB cream, sobrang kitang-kita yung dark under eyes ko. So, ayun, ginawa kong basihan talaga yung dark under eyes ko. Oh, besh. Kasi ito, as in, nag-humiyaw talaga siya, diba? Kita naman na uh, kailangan ko talagang mag-concealer kapag ka Ayan, nakita yung dark under eyes ko, ba? Diba? So, ngayon, nung naglagay tayo ng um, BB cream using this sponge, nakita nyo na naglighten talaga yung um, dark under eyes ko. Hindi na siya ganun ka-visible. Though, meron pa din. And I have a concealer here naman. So, uh, maglalagay tayo yung concealer. So, there guys. Ito yung concealer na gagamitin ko. Yung Maybelline Fit Me and I'm in the shade Sand. So, apply lang tayo ng concealer. Konti lang ako mag-concealer, guys. Kaya, hindi rin... Kasi konti lang talaga ako mag-cover ng... Um, ng like, dark under eyes. Misa hindi na ako nag-cover. Hmm. Ganyan lang ako mag-concealer. So, gagamitin natin ulit yung sponge and yung other side din gagamitin. Hindi rin sinisip-sip guys yung foundation. Ayun, yun yung foundation. Yung, um... Ayun, kita nyo pa. Hindi niya masyado sinisip-sip yung concealer. So, a little goes a long way talaga kapag ito yung ginagamit mong sponge. Ayun, na-brighten up naman ng concealer na to yung face ko. I mean, yung Dark under eyes. There. Na-conceal naman ng maayos. Dark under eyes ko do sobrang... Sobra talaga kasi siya. Kaya kita pa din. Noticeable pa din. Pero, okay na ako sa ganyan. And, sobrang natuwa talaga ako dito, besh. Kasi, pag fingers lang, ang tagal din mag-blend. Kasi, kailangan ko pang dagdagan para mas matakpan yung dark under eyes ko. Pero, this one... And, konti lang yung nilagay natin kanina, ba? Pero, na-blend ko siya ng maayos using this sponge. Okay, so, kompletuhin ko lang yung look natin. Um, using ko lang yung makeup ko and then, babalikan ko kayo. So, there you go, guys. And, naayos ko na yung makeup ko. Actually, nag-powder lang ako. And, yung ginamit kong powder is yung detail makeover na um, loose powder. And then, naglagay lang ako ng konting blush. Hindi ko alam kung kita there. Ayan, konti lang yung nilagay kong blush na may kasama na rin siyang shimmer. Kaya, ayan, nagmukhang naka-highlight ako. And then, nag-lipstick lang ako. Ang ginamit kong lipstick, guys, is yung nakuha ko from Althea Korea. This one is the um, Fluorescent Lip Glow. Ayan. Sobrang gusto ko kasi to guys. Um... If di nyo pa nakikita, ayan siya. Transparent siya. And kapag ginamit mo siya sa lips mo, mag um, ta-transform siya into pink. So, ayan. Naging pink siya. Medyo may pagka, ano nga lang ito? Uh, hindi siya matte. So, ayan. Mag, may pagka-glowy yung itsura niya. So, kung gusto nyo ng matte, ako minsan kapag trip ko to gamitin, pero matte yung gusto kong labas. Um, nag, ano lang ako ng tissue between my lips as Kaya ganun ko lang para matanggal yung pagka-glossy niya. Ayan, glossy tuloy, glow tuloy, glossy. Okay, so, bibigay ko na yung final thoughts ko regarding this sponge. So, first is yung coverage na nabibigay niya. Actually, nabibigay ng foundation or ng BB cream kapag ito yung ginamit mo. Um, super okay siya sa akin kasi as you can see naman kanina, um, yung BB cream na ginamit natin is this one, yung BB Holic. And, hindi naman ganun ka ganda. I mean, hindi ganun 
ka kapal yung coverage nito. Um, sheer lang yung coverage niya. Um, wala din naman siyang kinlaim na full coverage. Ang, nilagay, ang nakalagay lang dito is natural looking coverage. So, mukhang magiging, um, kumbaga, beautiful skin lang yung balat mo. Magiging, kumbaga, an, magiging even lang din yung color ng face mo kapag yun yung ginamit mo. So, sheer lang yung coverage niya. Pero, nagawa niyang medium coverage, guys. As you can see kanina, yung mga ugat ko dito sa part na to, Ayan. So, nag-lighten siya, guys. Diba? Ayan. Tapos, uh, yung dark under eyes ko, doon ako natuwa. Kasi, nakita niya naman na nung half ng face ko pa lang yung nilagyan ko ng BB cream, is nag talaga yung dark under eyes ko. So, tapos nung ginamit natin yung concealer, is mas natakpan niya pa lalo yung dark under eyes ko. And, hindi niya sinipsip yung BB cream, guys. Look, parang nandun na siya sa surface ng um, sponge. Tapos, yung um, concealer is ayun din. Parang nasa surface lang din siya ng sponge. Hindi siya sinipsip masyado nung, concealer, nung, ano, nung sponge. Kaya, nabigay niya yung coverage na hinahanap talaga natin. And yung coverage na kaya talagang ibigay nung foundation. I mean, nung BB cream and nung concealer. Tapos, ayun nga. Um hindi niya masyadong sinisip-sip yung foundation which is good din talaga kasi mas matitipid mo yung foundation or yung BB cream na ginagamit mo. Then, yung availability naman nito, um, hindi ko siya ma-rate as 5 over 5 when it comes to availability guys kasi online ko siya nabili and I need to wait para ma-ship pa siya sa akin. Um, wala pa akong nakikita nitong nabibenta sa mall. I don't know kung meron sa ibang malls pero sa SM... Ayan, makeup sections and sa Watsons kasi ako madalas magpunta. Wala pa akong nakikita ganito doon. So, ayan, yung affordability naman, super award, affordable siya guys kasi um, normal price nga is $399. Tapos kapag nag-sale pa yung store na yun, so ayan, so, sobrang sulit kasi $200 plus ko lang siya nabili. Alright, pag-usapan naman natin yung um, lalagyan. So, eto guys, yung security naman nito kapag ka... Uh, Um, dadali nyo for travel and also kapag dineliver din sa inyo is mara-rate ka din na 5 over 5 kasi meron siyang lalagyan mga besh. So kapag ka kunyari magta-travel kayo and dadali nyo to, at least secured siya, meron siyang lalagyan. Lumaki man siya dahil sa binasa mo or maliit kasyang kasya pa rin siya guys. There as you can see. O ba diba? And at least, kapag nilagay mo ito sa bag mo, mahaba man yung biyahe mo or maikli, hindi siya mapipit-pit sa bag mo kasi mayroon siyang lalagyan. Unless mabasag yung lalagyan, pero feeling ko safe to. And ang cute no, lalagyan niya. Para siyang pwede mong gawing ornament sa Christmas tree. <laughs> May butas kasi, oh. So, ayan, pwede mong lagyan ng tali. So, pag-usapan na natin yung overall rate ko dito sa sponge na to, which is first impression guys, sobrang okay siya para sa akin. I can rate this as 5 over 5. Siguro ito na yung favorite sponge ko and natry ko yung Juno, Juno and Co. If ever na makabili ako noon and compare natin yung performance noon dito. And that time siguro gamit na tayo ng foundation para mas makita natin yung coverage na maibibigay ng foundation using this sponge. Okay guys, tinry ko siyang linisin after natin gamitin kanina. So as you can see, madali siyang linisin actually. Nawala, nawala naman yung mga BB cream na nandito. And also yung concealer. Pero medyo may stain lang ng konti guys. As you can see, ito. Itong part na to. Ito. Ayan. Hindi ko na siya talaga matanggal. Actually, gumamit na ako ng brush cleaner. Hindi ko pa rin talaga siya matanggal. So, ayan. So far, yan lang naman yung nag-stain. Which is, I think, this one is the concealer. Pero yung BB cream, ayan, natanggal niya naman lahat. So, that's it for today's video, guys. I hope nakatulong naman ako sa inyo when it comes to this sponge. And nakapag-share ako ng mga thoughts ko about this sponge. Actually, sobrang nashook talaga ako sa sponge na to. Sobrang nabigay, nabigay niya talaga yung coverage na gusto ko dun sa BB cream. Kasi nga, um, hindi din naman siya ganun ka kapal. Kaya okay lang din talaga siya for me. So, um, if you guys have some requests pala or suggestions na mga product na i-review or any 
um, like this makeup tool na i-review. Comment lang kayo sa baba para if we have time, gagawin ko yon para sa inyo. And also, don't forget to give this video a thumbs up pag, kung nagustuhan nyo tong video na to. And also, don't forget to hit the red button down there para maging updated ka sa lahat ng videos pa na i-upload ko soon. And ayun lang. Thank you so much again for watching and I hope to see you on my next video. Bye!